Ну, здравствуйте, дорогие наши зрители. Сегодня у нас э, на канале опять э, разбор покупочек э, в магазине. Э, мы решили, э, учитывая э, все события, которые у нас происходят, э, посетить э, магазин мэра. Э, многим, конечно, название мэра ничего не говорит, но мэра это российский светофор. Ну и сами понимаете что для них как бы времена не лучшие по причине того, что 70 или 8, ну, процентов 70 точно, а может то и 80 процентов товара там были Россия, Белоруссия, Украина. А российские, белорусские товары от нас ушли, а, то есть их, их никто не запрещает, но, скажем, продавать российские или белорусские товары сейчас, ну, это то же самое, что, к примеру, продавать, я не знаю, ну, не в блокадном Ленинграде, а, предположим, во время Второй мировой войны в Москве продавать немецкие конфеты, да, то есть, ну... Это как бы не камельфо, и поэтому сети от них отказываются. То, что есть на складах, то распродается. Ну и вот мы решили посетить мэра. Ролик мы о самом магазине сняли. Я оставлю ссылочку в описании, и будет еще как последняя заставочка этот ролик. Вот. Ну, а украинские товары пропали по понятным причинам, сейчас не до этого. Но кое-что еще на складах есть, кое-что еще осталось, кое-что распродается. Посмотрели ассортимент, ассортимент плавно меняется, заменяется товарами из Польши, заменяется товарами из Латвии, Литвы, из Германии, Болгарии, то есть есть откуда, причем некоторые даже совсем экзотические, там и Узбекистан появился, и Казахстан, то есть те товары, которых раньше не было. Вполне возможно, я допускаю, что делается хитрый финт ушами, товары, которые производились в России, скажем, на многих есть, которые на казахский рынок рассчитаны, одна и та же марка просто гонит сейчас с казахских заводов. Не уверен, поэтому огульно обвинять не буду, но вот такая вот как приблизительно катавасия творится. В магазине, да, немножко видно, что они переставляются, но в целом, в общем, все, что было, то осталось. Цены, ну, практически не изменились. Немножко подросли, немножко, причем не по... удивительно, на что не подросло, это не подросло на алкоголь. Вот, к примеру, банка пива Холстон, да, как стоило 64 цента, это очень дешево, да, для банки пива, так и стоит, да, то есть, вот этот э, литр сидра, это наш местный латвийский зел, это как стоил евро 35, так и стоит евро 35, то есть на алкоголь цены не изменились, на остальное вот подросло, чуть-чуть подросло, вот, к примеру, вот этот порошок подорожал 10 килограмм, подорожал на 12 или 14 центов, да, то есть вся пачка 10 килограмм. У нас остались цены, вот мы с прошлого ролика их вытащили, и те товары, которые пересекались, мы <coughs> посмотрели, вот, к примеру, шницеля, мороженое, да, латвийского производства, подорожали, насколько они там подорожали? На 6 центов. На 6 центов, да, 2 килограмма каждый а, килограмм. Вообще 4,94-5,06. На 6 центов килограмм подорожал. То есть шницеля подорожали каждый килограмм на 6 центов. Ну, то есть, учитывая, сложно сказать, какой курс рубля сейчас в данный момент, ну, на 10 рублей, наверное, подорожали э, за килограмм. А, ну, если по, а если по официальному курсу, то рублей на 4. Да, жилет подорожал. На 6 центов. На 6 центов, опять же, ну, то есть, ну, это как бы достаточно смешные но ну, примеру тоже вот а, в этом же светофоре вот этот жилет сделан сейчас посмотрим действительно ли в великобритании сделан да made in uk да сделан вот в великобритании то есть происходит небольшое а, вот к примеру очень наглядный пример сока да то есть как вот обходится как сок становится сделан в евросоюз гранатовый сок сделан в эстонии вот, а, то есть, соответственно, его разливают, его разливают банки, и он становится как продукт Евросоюза. Дальше, ну ладно, кубики, это понятно, это Польша, сливки Германии, тоже заменили, были, по-моему, какие-то белорусские вот, товары. Вот, а, точно так же приправы у нас сделаны в Литве, да, то есть, ну, разные тут вот, для свинины. Я помещу цену на них потом, чтобы перец, ну, то есть, опять же, откуда-то приезжает в Литве, оно молится, фасуется, получает статус сделанный ЕС. Рыбка, рыбка наша латвийская, это что ты брал из селедка? Угу. селедка. Маринованная наша латвийская, ну, неизвестно как, но, я говорю, в мэра бывает, кстати, вот тоже, что вот есть, но мы уже второй раз шли, поэтому мы знаем, товары мы брали чисто, стараюсь меньше экспериментировать, потому что нет, некоторые товары там действительно, они дешевые, но откровенно говнище, да, то есть, 
прямую. Ну вот, например, вот российская уходящая натура морская капуста. Она как бы произведена в России, выращена или, не знаю, выловлена, что сделать морской капустой в России, а вот упакована в Латвии. Пока на складах есть. Вот так же вот это вот сорти чищащее средство из России. Вот мы как раз здесь сгруппировали все российские. Это Польша была, по-моему, или... Да, это Польша, а что это? Да, колкол, по-моему, или в Польше. Шампунь что-то залез сюда. Вот это то, что еще осталось на складах. Вот сорти, моющее средство. Вот, значит, это вот специально, вот это в России делано, мисс-арома. Но, как видите, уже с наклейками для Латвии. То есть кто-то достаточно хорошо пообрился. Заводик, который делал, вот, если уже даже брали для Латвии вот упаковочку и вот эти, да, то есть в России, то есть... Пострадали товарищи достаточно хорошо. Значит, особая серия Рома Скраб для бани и сауны тоже из России мед и корица. Еще на складу есть, продается. На складу не будет, пойдет тихо нафиг. Значит, био, значит, это что у нас? Крем-мыло, кстати, тоже достаточно неплохое российское, да. По цене, по, по цене привлекательное, ценой да. я потом поверю. Так, вот тоже вот дешевле грязи, сколько они стоили. Ну, тоже какие-то копейки. Копейки, копейки да. вот это для снятия косметики да. эти. Ватки вот тоже российские. российские. Ну и а, батьку срезали быстрее все. А, вот, полотенчик еще. Полотенчик. Батька пострадал круче всех. Раньше было много белорусских продуктов. Вот. Сейчас изменяемого мы нашли только бульба стикс. Вот, это последний батька. Да, последний выживший. Весь алкоголь куда Весь алкоголь на. Раскупили, я думаю, поскольку деш ну, достаточно дешевый был. Гомельский жировой кабинат. Мыло, все. Все украли. мыло, все шампуни, все, все косметика, Витакс, все дети, все нахрен. Вот бульба стикс еще не раскупили. То есть батьки передаю большой. И вот, если для российской экономики, к примеру, закупки из Латвии, Литвы, Эстонии, это. Фу, там вошь на гребенке, учитывая объемы, то для Белоруссии это было серьезно. Ну что, Александр Григорьевич, чем я тебя, собственно говоря, и поздравляю. То есть, как говорится, если Россия, для, это, для России, к примеру, прибалтика мелочи, то ты себя взял дурака, кусок в ногу выстрелил и хорошо выстрелил. Вот. Дальше, что это? Сало. Это литовская. Это литовская, да. Тоже было белорусская, Давай. теперь литовская. Чё, чё, а свиньи у нас растут. По цене тоже не изменилось. Мясо, это по-моему литовская, да? Да. Да. Да, колбаса холодного копчения. А, вот. И вот стали появляться. Нет, не стали, это жур... жирнов был и тогда. Был, 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 это украинский не соус. А, или мы в другом месте его Это Украина. Я могу даже тебе сразу сказать. Я лазил, смотрел. Это, это Укра... Украина. Да, это Укра... Я его не видела. Просто. Да, но как? Ну, если его завод находится на какой-то территории, которая еще не раздолбана, да, до куда стада еще не добежали, блин, погромщиков, то почему бы не работать, тем более валюта Украине нужна, и вещи качественные. Вещи действительно хорошие, очень жалкие. Верес была хорошая консервация. Вот этот жирнов неплохие товары. Еще что-то было украинское неплохое. Да? Семечки какие-то поступали. Вот. Ну, то, что вот это вот последнее осталось. Ну, посмотрим, может быть, братья узбеки и казахи заполнят да, товар. Ну, то есть, я говорю, цены практически, ну, изменились, но 46-97 человек, да, то есть, есть очень такая очень четкая градация, вот, в последнее время, когда, ну, цены вот потихонечку растут, да, то есть, они, как-то вот ты не смотришь особо, вот, каждый день берешь, да, ну, вроде привыкаешь, потом вот через какое-то время смотришь, бляха-муха, блин. Все-таки оно на 23 цента, это зараза выросла, да, то есть. И когда уже, ну, долго не берешь товар, ты замечаешь, а повседневно не замечаешь с этим. Но тут чек как бы особо не изменился. Как был с около 50 евро, так был. Если чек получается около 50 евро, то это как бы, ну, отклонение в рамках статистической погрешности. Учитывая, что здесь 10 кило порошка, да, то есть из того, что сжирает достаточно много, вот. Ну, и то, то есть, грубо говоря, остается 36 евро на все про все остальное, да, то есть. Порошок десятку, наверное, что это то и больше. Но, опять же, полки немножко попустили. Но, опять же, сказать, что мэр, это тот, тот, тот светофор тот же самый, это магазин такой, он такой достаточно специфический, ты туда берешь, в принципе, ешь за определенными товарами. Ну, вот мы конкретно ехали вот взять 10 кило порошка, мы ехали взять и посмотреть, что еще осталось из российской косметики, пока ее не раскупили. А остальное уже просто, ну, до кучи попалось, да, вот, например, сок вот этот гранатовый, обычно он у нас по акции, когда его можно в магазине брать две штуки, где-то евро 10, евро 20 стоит, да, 
этот и 87 центов. Ну, будем... Правильно, я говорю, 87, да? Да вот, ну, будем смотреть. Может, конечно, гадость и не хочется за такие деньги брать, да, то есть пиво тоже взяли попробовать, что это такое себя представляет, то что он стоит 67 центов. Для сравнения банка пива стоит евро, более-менее такого, ну, рабоче-крестьянского, да, то есть нормальное пиво стоит ну, около полутора литров в стекле, это, ну, хорошее пиво, да, то есть некоторые особо блатные, типа, претензии. Ну, сейчас можно 10 центов еще вернуть. А, 10 центов, да, а, да, 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 все... причем а за это можно вернуть? Да это не знаю, вот то было указано. Да, а вот да 10, 10 центов, да. Назад. То есть 57 центов стоит само содержание. Да, да, да. Второго... А вот жирнов нельзя вернуть. Ну, это вещь. Жирнов, ну, как 10. Не Евросоюз. Но с другой стороны, тут тоже. Да, да, да. С другой стороны, за него 10 центов никто и не брал. Залоговую стоимость за тары. Вот. Так что, ну что я могу сказать, что очень похоже, что мэра тоже светофором будет жить, он просто немножко перестроится, перекрутится. Ну, сейчас немножко 30 процентов товаров пусто. Да, Места но, пустующие. Да, ну, а, ну явно связ, связ, ну, это вот понятно. посмотрите ролик магазина, вот есть Марина сама в магазин заходила, я, я больше а только это обзор идет, то что я работал, она ездила. Ну вот посмотрите сами, оцените. Я до вот интересно, мы через пару месяцев еще разочек туда сгоняем, посмотрим, что вообще что ну запустить или, или нет. Причем можно добраться наконец до, мэ, до мэра второго на более, на более крупного на том берегу. Ну, вот. Тем более, что мэры уже как, точно есть улепые мэры, то, и по-моему где-то они еще не в Эстонии, где они еще открылись. Еще, ну то есть и в Германии есть магазины, то есть ну сеть заинтересована жить и жить будет. Вот, и мы посетим фикс прайс, посмотрим, как живет второй российский бренд у нас. Потому что, например, мелких, вот, которые были, там была эта белорусская, как же она, вот эта вот косметика, Vitex или как-то звался. А. Вот, фирмочка, которая конкретно чисто ей торговали, тем настал полный гоплык и все. Ну, они там еще и торгуют. Ну, они, они расторгуют, что есть, все. Потому... Причем цены взвинтили. Да, потому что, ну, бабки же бегут, берут. Ну, не, ну, хоть что и там неплохое товары есть, да, то есть. И вот некоторые, вот я не знаю, чем там будет Северсталь, к примеру, сейчас заниматься. Там, потом эти, которые торговали российскими стройматериалами. Помнишь, вот это, кстати, неплохая, ну, да. вот это было, мы брали. Утеплитель стен, что ли? Утеплитель стен мы брали российский, он а -а -а. был дешевле и лучше. Было в строительстве, было. много чего. Потом этот поликарбонат идет, листы поликарбонада российские, тоже неплохие были. Ну, вот как вот у матери на теплице, но он не а -а -а. только для этого идет, там, к примеру, всякие навесы, козырьки, то все. Ну... Сами напросили, что, как говорится, делать. Просто сейчас будет это... Каждый перейти. будет сейчас выживать. Да, каждый то, будет, как потому сможет. что действительно товары заменились. И, товар, mm -hmm. и вот что я говорю, что вот удивительно, что товары стали меняться, yeah. и товары стали меняться. То есть стали появляться даже вот Германия, Великобритания, да, то есть... Ну, mm -hmm. из... Молдова там да, очень много. А, ну, Молдова, есть. да, появилась. Ну, мы не брали, не попало. Но я говорю, свято место пусто не было. Алкоголь бывает. молдовского. Да, алкоголь да? молдовский. Ну, да, в основном, конечно, да. просадка была по российскому и белорусскому алкоголю. Его было реально много, и в основном в дешевом ценовом категории. Ну, вот российского вот и среди, ну, и дорогих встречалось. Ну, например, та же самая белуга, она очень дорогая, да. вот, к примеру. Кстати, тоже, наверное, исчезла. Исчезла. Вот. Осталось только московская и то, что потому что она производится у нас в Латвии на заводе бальзамки. Да, то есть. Я не удивлюсь, если сейчас бальзамка выкупит и на столичную, и еще на пару-тройку брендов mm. а, существующих и начнут гнать из Латвии, потому что это огромные деньги. Чтобы, если кто-то не знает, то, что, к примеру, столичная и московская, это одни из самых дорогих водок за пределами России. Это дорогая и эталон mm. качества. Поэтому в свое время Союз Плод Импорт и купил а, латвийскую бальзамку. Надо, кстати, поискать а, московскую водку и... Может быть, снять они даже... Продегустировать, да? Не хочу. Не люблю, но... Ну ладно, можно в честь такого дела, там, стаканчик какой. Стаканчик? Ничего себе. Ладно, все, а то мы опять уже пошли болтать. Что ж, мы прощаемся с вами на этом. Если вам понравился ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. Ролики сейчас будут выходить чаще, потому что, как я уже говорил, у меня немножко поменялась работа, я сейчас абсолютно счастлив, у меня... 
абсолютно другой график работы, другая работа. Вид деятельности. Вид деятельности, да, 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 да. Вот, а я на следующей неделе сниму об этом ролик, потому что а, там чуть-чуть есть нюансы, которые вот будут характеризовать некоторые изменения в жизни, и вот как раз в антураже тогда можно будет это и снять. Так что а, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить. Да, мы рады, что да, вы, на, вы нас смотрите, и, да, потому что это хобби вам дает новые позитивные, хорошие эмоции в жизни, особенно в наше непростое время. А, до, до новых встреч на канале. Пусть у вас все будет хорошо. Чао.